ప్రైజ్ థ్రోట్ బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారికి మా శుభావి వందనాలు ఇప్పుడు సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశం అందించబోతున్నారు వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ థ్రోట్ ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపురకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి బాగున్నారా ఈ సమయంలో వాక్యములకు వెళ్లబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మహోన్నతుడ మహాఘనత వహించిన వాడా మా యేసు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలుగునిగాక ఈ సమయంలో ప్రభ తండ్రి టీవీల మీద కూర్చుని ప్రేక్షకులు ఎందరో నీ ప్రియ కుమారులు కుమార్తెలు ప్రభ నీవు మాట్లాడే మాటలు వినడానికి ఆసక్తి కలిగి చూస్తూ ఉండగా ఏ బిడ్డలకి ఏ మాటలు అవసరమో తండ్రి ఆ మాటలు నా నోటికి అందించి వారితో మాట్లాడి నాతో మాతో మాట్లాడి మహిమ తెచ్చుకున్నామని నజరుడి యేసుక్రీస్తుర పరిశుద్ధనను ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుని ఉన్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ ద లాడ్ బాగున్నారంత శ్రద్ధగా కూర్చుని వాక్యం వినండి దేవుని దీవులు పొందుకోండి దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రవ్వారు పిలుస్తున్నారు ఏసు పిలుచుచున్నాడు కదా ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు ప్రవ్వారు ఇది ప్రశ్న ఈరోజు హాల లూయ ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు ఆయన పిలుస్తున్నాడు అసలు ఎందుకు పిలుస్తున్నారు తెలుసా మీకు ప్రభు ఈరోజు నాతో మీతో మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హలే లూయ చూద్దాం ఒకసారి గలతి ఐదు మొదటి వచనం చూద్దాం మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలుస్తున్నారు హాలే లూయ రెండో మాట చూస్తే రోమీలకు వ్రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఏడవ వచనం చూద్దాం పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులకు అందరికీ అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండటకు పిలువబడిన వారందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునిగాక దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనములందు తన ప్రవక్తల ద్వారాగా ముందు వాగ్దానము చేశాను యేసుక్రీస్తు శరీరం బట్టి దావిదు సంతానముగాను మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడిగాను ప్రభావముతో నిరూపింపబడెను ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వము పొందితిమి మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుక్రీస్తు వారిగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల లూయ ఎవరి వారిగా ఉండడానికి పిలిచాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు వారిగా ఆయన కుమారుడిగా ఆయన కుమార్తెగా ఆయన పరిశుద్ధ జనాంగముగా ఆయన నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేసుకున్న కుమారుడిగా కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ప్రభువారు పిలుస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారిగా ఉండుటకు పిలుస్తూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఇంకా మనం చూస్తే కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం చూద్దాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక మన ప్రవ్వైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడంట హాలే లూయ ఎక్కడికి పిలుస్తున్నారంటే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు తన ప్రియ కుమారుతో సహవాసం చేయడానికి పిలుస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక నువ్వు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నవి దినాన్న ఎవరు పిలుస్తుంటే నువ్వు వెళ్తున్నావు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు మంచి స్నేహితుడు స్నేహితురాలు అని ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావు జాగ్రత్త గమనిస్తున్నావా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నేను పిలిచి వారి యొక్క తీయని మాటలతో నేను ఒకవేళ మోసం చేస్తున్నారేమో ఒకవేళ ధనము గురించి ఆయన మోసం చేస్తున్నారేమో నీ దగ్గర ఉన్న కలిగిన ఆస్తిని బట్టి ధనాన్ని బట్టి నేను ప్రేమిస్తున్నట్టుగా నటిస్తూ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాడేమో నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయి అని చెప్తున్నారేమో ఎందును బట్టి వాతను ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నావు వాళ్ళు ఎందుకు పిలుస్తున్నారు నీకు తెలుసా తెలీదు తెలియకోకుండానే దినాన్ని చాలామంది పడిపోతున్నారు ప్రేమలో పడిపోతున్నారు పిలిచడండి నమ్మద ఎవరు నమ్మదగిన వాడు అంతా మోసమే ఈ దినాన్న ప్రేమలో కలుషితం ఉంది దినాన్న మనుషుల్లో కానీ క్రీస్తు ప్రేమలైతే కలుషితం లేదు సర్వశక్తిని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నారు తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సహవాసం నాకు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు హాలెల్లు యా ఎంత మంచి దేవుడు మన దేవుడు ఆయనతో స్నేహం చేస్తే నీకు ఎన్నో మేలు దాచించాడు ప్రభువారు హాలెల్లు యా మరి ఈయన పిలుస్తున్నాడు రండి సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి అని చెప్తున్నారు వస్తున్నావా జాగ్రత్త సుమా 
ఎవరు పిలుస్తున్నారో గమనిస్తున్నావా ఆ స్వరం దైవస్వరమా దుష్టుని స్వరమా గమనిస్తున్నావా కానీ ప్రభువారు చెప్తున్నారు సర్వశక్తుల దేవుడు తన ప్రియ కుమ్మడిని వేస్తో సహవాసం చేయడానికి పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆ పిలిచిన వాడు నమ్మదగినవాడు హాలలు తన కుమార్తె సహవాసం చేసిన వాడికి మాత్రమే సంతోషము సమాధానము క్షేమము ఉంటుంది హాలలు నిత్య ఆనందము ఉంటుంది వారి శిరస్సు మీద వారి ముఖల మీద నిత్యము కూడా చిరునవ్వు నిలిచి ఉంటుంది హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి ఈ సమయంలో టీవీ ముందు కూర్చుని వాక్యం వీక్షిస్తున్న సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఎవరు పిలుపు విని వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు పిలిచినవాడు ఎలాంటి వాడు వాడు దొంగేమో కేలా దొంగతో సహవాసం చేస్తున్నావేమో పీకల్లో మునిగే వరకు కూడా వాడు దొంగ నీకు తెలియకుండా మోసం చేసేస్తాడు జాగ్రత్త సుమా ఎందుకంటే నేను మోసపోయాను కాబట్టి చెప్తున్నా నేను మోసపోవడం కాదు కానీ వాడు మోసపోయాడు పనికిమాలాడు నేనైతే క్రీస్తు ప్రేమను మాత్రమే అందించేసాను హాలల్లు ఇయ్యా మాకు కూడా పిలిచేవారు నేను తొందరగా అసలు ఎవరైనా నమ్మను కాక నమ్మను నా ప్రభువును తప్ప హాలల్లు ఇయ్య నా ఇంటి వారినే నేను నమ్మను తెలుసా మీకు ఎవరిని నమ్మను నేను అలా చాలామంది పిలిచి వాళ్ళు అనుకుంటారు మనం పిలిచేవాడు అబ్బా నా మాటలు నమ్మేస్తారు ఈ సిస్టర్ గారు ఈ బ్రదర్ గారు అని అనుకుంటారు కానీ మనం నమ్మకూడదు నమ్మకూడదు కానీ పిలిచాడు వాడు అక్కడి కోసం పిలిచినప్పుడు మనం చేతనైతే హెల్ప్ చేయాలి సహాయం చేయాలి తప్ప వాళ్ళు మనం ఏమి అనకూడదు కానీ నిండా మునిగిపోయే విధంగా మనం నడుచుకోకూడదు ఎవరితో ఎంతలో ఉండాలో అంతలోనే ఉండాలి పిలిచారు కదా అని మరి ఇంట్లో నిర్లక్ష్యం చేసి ఇక వాళ్ళు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అనే విధంగా నేను వెళ్ళిపోమాక జాగ్రత్త ఈ దినాన్న ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్న వారు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుని కాజేయడానికి నీ సౌందర్యం దోచుకోవడానికి నేను ఉపయోగించుకుని విడిచిపెట్టడానికి నిజమా కాదా ఎస్ నిజం నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు అబ్బా చాలా అందంగా ఉన్నావు నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అబ్బా నేను చాలా ఇష్టపడుతున్నాను ఏమి నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఇక నువ్వు భ్రమ పడిపోతాను నేను పిలిచిన వాడు నమ్మదగినా కాదు కాదు మోసగాడు జాగ్రత్త సుమా పిలుస్తున్నాడు కదా ఈ అబ్బాయి చాలా మంచివాడు అని రెండు మూడు రోజులు మంచి లాలన్న మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటలు మోసపడిపోతున్నావా మోసపామాక దైవచిత్తమా కాదా గ్రహించాలి ఫస్ట్ కుంటువాడైన గుడ్డువాడైనా ప్రభు ఏర్పాటు చేసి కళ్ళు మూసుకుని పెళ్లి చేసుకోవాలి హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాడి రంగుని రూపాన్ని వాళ్ళ లాలన్న మాటలను బట్టి మోసపామాక హాలే లూయ కానీ ప్రభు గారు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వాడు ఎంత నల్లగా బండగా ఉన్న హృదయం అంటే తెల్లగా ఉంటుంది అంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ అవునా కాదా తెల్లటోళ్ళని అసలు నమ్మొద్దు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నాకైతే మీరు కూడా తెల్లగా ఉన్నారు కదా అంటే నా అది వేరే విషయము ఎందుకంటే కల్మషం ఉండదు ఈ రంగు ఉన్నవాళ్ళు ఏమి కాస్త ఏమైనా సౌందర్యంగా ఉంటే అది మోసమైన అనుకోవాలి ఒక మాటలో దాన్ని మరీ ఎక్కువగా మరి ఎక్కువగా మేకప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఎందుకంటే వారి యొక్క ఆ రూపాన్ని చూపించి లాలన చేసి ఉచ్చుల్లో వేసుకుని బిగించేస్తాడు వాడు సాతాను గాడు అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పిలుస్తున్నవాడు ఎవరు దైవస్వరమా సాతాను గడి స్వరమా గమనించాలన్నమాట కానీ ఈ ప్రభువారు అయితే పిలుస్తున్నారనమాట దేవుడు ఏమి తన కుమార్తె సహవాసం చేయడానికి పిలుస్తున్న దేవుడు అంట నమ్మదగిన వాడంట నమ్మకస్సుడు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయి నువ్వు మాట ఇచ్చి తప్పేస్తుంటావు కదా నేను ఒక బ్రదర్కి ఒక మాట ఇచ్చే ప్రామిస్ చేసినాను అది తప్పిపోయినందుకు చాలా సఫర్ అవుతున్నా నేను మనసులో అయితే అబ్బా ప్రవ్వా నన్ను క్షమించు ప్రవ్వా అని కానీ అదైతే చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది నా దృష్టిలో అయితే మీకైతే చిన్నది అసలు ఏముందలే అంటారు మీరు కానీ నా దృష్టిలో నా స్థితిని బట్టి అయితే అది చాలా ఎక్కువగా నేను ఘనపరుస్తున్నాను దాన్ని దేవునికి మేము కలుగుని గాక కనుక మనం మాటిచ్చి తప్పిపోయే వాళ్ళుగా ఉండకూడదు కానీ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు అలా చేస్తుంటాయి మనల్ని కానీ మనమైతే మాటిస్తాం ప్రభువారికి పిలిచినాడు కదా లేకపోతే పక్కన ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు పిలిచినారండి ఈ వ్యాధి నుంచి ఈ బాధ నుంచి సమస్యల నుంచి విడిపించే నాదుడు లేనప్పుడు రెండు అయ్యే సిస్టర్ గారు బ్రదర్ గారు మీరు రండి ప్రభు నమ్మండి ఫాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మేము ప్రార్థన చేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు మొక్కలు మందిరానికి వెళ్ళి వాక్యం విని ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత నేను స్వస్థపరిచిన తర్వాత ప్రభు నేను ముట్టు స్వస్థపరిచిన తర్వాత నువ్వు బ్లెస్ అయిన తర్వాత ప్రభు నిడిచిపెట్టేసేమో పిలిచాడు వచ్చావు కానీ ఎందుకు వచ్చావు ఆ పిలుపులో ఉన్న 
ఆ విలువ ఏంటో ఆ శక్తి ఏంటో ఆ ప్రేమ ఏంటో ఆ విలువ తెలుస్తుందా నీకు తెలవట్లా చాలామంది ఆ క్రీస్తు ప్రభువారిలో ఉన్న ఆ సామర్థ్యాన్ని ఆ ప్రేమను ఏమాత్రము కూడా గ్రహింపు లేనివారుగా ఉంటూ అక్కర్లు తీర్చుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు కానీ నమ్మక ద్రోహిలిగా ఉంటూ మనము మనుషులు జీవిస్తాము కానీ ప్రభువారు మాట ఇచ్చి తప్పేందుకు ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఒక మాట సంఖ్యాకాండ ఇరవై ఎనిమిది ఆ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిదిలో దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పేందుకు ఆయన నరుడు కాదు మానవుడు కాదు హాలూయ ఆయన మాట ఇచ్చాడా ఖచ్చితంగా నెరవేర్చేవాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి నువ్వు మాట ఇస్తున్నావు ఎన్నిసార్లు తప్పావు పిలుస్తున్నాడు ప్రభువారు రండి నా ఇద్దొక రండి మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను మీకు నెమ్మదిని కలగజేస్తాను రండి నా కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తెరా నా మాటలు విను మరి వింటున్నావా చూస్తున్నారండి నమ్మదగినవాడు తన కుమార్తె సహవాసం చేస్తే మనకి మైనే ఇస్తాడు ఎందుకంటే తన ఏకైక కుమార్నే మన కొరకు సమర్పించాడు బలియాగముగా వధింపబడిన గుర్రి పిల్లగా బలియాగం అయిపోయాడు ఒకటి ఇష్టపడిపోయినాడు కుమారుడు అయితే దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అంతగా దేవుడు తన కుమార్తె సహవాసం చేయండి సహవాసం చేయండి అని పిలుస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు నమ్మదగినవాడు మరి నేనైతే ఆయన పిలుపుకి ఏ మాత్రము కూడా పక్కన వాళ్ళని అడిగి మా ఆయన గారిని అడిగితే చెప్తానండి మా అత్త మామని అడిగి చెప్తా మమ్మీ డాడీకి అడిగి చెప్తా అని అనలా కంప్లీట్గా విత్న్ సెకండ్ కూడా నేను వెయిట్ చేయకుండా ప్రభువారికి నన్ను నేను సమర్పించేసుకున్న దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అది ప్రభు చూసినారు హాలలు అది కావాలి ప్రభువారికి ఆలోచిస్తానండి ఈ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆలోచిస్తా ఎందుకు పనికిరాని ఆలోచన వేస్ట్ పనికిరాని తీసి అవతల పడేస్తాడు ప్రభువారు ఏమి కనుక నీ యవ్వన ప్రాయంలో ఉండగానే ఆయన పిలుపుని స్వీకరించి ఆయనకి నిన్ను నీవు అప్పగించుకోవాలి హలలు తన కుమార్తె సహవాసం చేస్తున్న బిడ్డలకి ఆయన ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు నీకు మంచి బోధ చేస్తూ చక్కెన మార్గంలో నడిపిస్తారు దేవునికి మహిమ హలలు అలాగనే ఇంకా ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అంటే కొరింది ఏడు పదిహేనులో చూస్తే సమాధానముగా ఉండుటకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాను ప్రైజ్ ద లాడ్ మన నీ కుటుంబంలో సమాధానం ఉందా నీ జీవితంలో సమాధానం ఉందా నీ హృదయంలో సమాధానం ఉందా నెమ్మది ఉందా ఏమి అది ఆయన కుమార్తె సహవాసం చేస్తే నీకు సమాధానం ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో సమాధానం లేదేమో అసమాధానంతో జీవిస్తున్నారేమో నీ కుటుంబంలో బ్రతుకుతున్నామంటే బ్రతుకుతున్నాం సంఘానికి భయపడి సమాజానికి భయపడి అన్న కానీ దేనికి భయపడి సమాధాన పడుతూ జీవిస్తున్నావా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ సమాధానం ఉందా ఐక్యత ఉందా ఏమి భర్తతో సఖ్యత కలిగి ఉంటున్నావా ఒక భార్యగా భార్యతో సమాధాన పడుతూ సమాధాన పడుతున్న భర్తగా సమాధాన పడే భార్యగా జీవించగలుగుతున్నారా ఇరుగు పొరుగు వారితో మీ ఆఫీస్లో ఎక్కడైనా సరే హలలు సమాధానం లేకుండా ఉంటానేమో కానీ ప్రభుత్వం సహవాసం చేస్తే అయినట సమాధానం ఇచ్చేవారట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈరోజు ఒకవేళ నీ జీవితంలో సమాధానం లేదేమో నీ బ్రతుకులో అసమాధాన స్థితిలో పడి ఉన్నావేమో సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఈరోజు ఏసీతో సహవాసం చేయి నీకు సమాధానం ఇస్తాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది జీవితాల్లో సమాధానం లేదండి ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో కూడా భార్యకి సమాధానం లేదు భర్తకి సమాధానం వీళ్ళని చేయబడి బిడ్డలు కూడా పాడైపోతున్నారు ఆ బిడ్డలు కూడా సమాధానం ఉన్నట్లు ఈ అమ్మ నాన్న చూసి బిడ్డలు కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి పనికి మారిన పనులు చేస్తూ వీళ్ళ చేయబెట్టి బిడ్డలు పాడైపోతున్నారు ఏముందరేరా ఇంటికి వెళ్తే మమ్మీ డాడీ అసలు మనం కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇక మా డాడీ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారా మా అమ్మ గయ్యమని పడిపోతారు డాడీ మీద డాడీ కోహం వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడుకో వస్తారా ఎందుకు రా ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా వేస్ట్ అని చాలామంది కుమారులు కుమార్తెలు కుమారులు బయట ఉంటే బిడ ఆడపిల్లలు కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎంత భయం ఏమి కనుక మీకు సమాధానము ఇచ్చేవారు ప్రవ్వారు మరి ఏసీయ పిలుస్తున్నారు నిన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నారంటే నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి నీవు స్వతంత్రంగా జీవించడానికి ఏసుక్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు ఆ క్రీస్తుతో సహవాసం చేయడానికి ప్రభువారు పిలుస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగే ఎఫ్సి నాలుగు నాలుగులో చూస్తే శరీరం ఒక్కటే 
ఆత్మయు ఒక్కడే ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒక్కటే నిరీక్షణ ఎందు ఉండటకు పిలువబడుతుంది హలలూయ ఒక్కటే మన నిరీక్షణ హలలూయ ప్రవ్వారు నా కుటుంబంలో క్షేమం కలగజేస్తారు సంతోషాన్ని ఇస్తారు సమాధానమిస్తారు నా కుటుంబాన్ని ప్రభు ఆశీర్వదిస్తారు దీవిస్తారు మేము అనేకులకు దీవెనికరంగా ఉంటాం ఆశీర్వదకరంగా ఉంటాం మమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపడే విధంగా ప్రభువారు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారు ప్రభు చెప్పినారు ఒకవేళ ఈ దినాన్న ప్రభు నమ్ముకున్నామండి ప్రభు పిలుకు లో పిలుపుకి లోబడి మందిరానికి వెళ్తున్నామండి ప్రభు నమ్ముకున్నాం రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఉన్నాము కానీ మా కుటుంబంలో సమాధానం లేదండి సంతోషం లేదండి కుటుంబంలో చాలా ఆర్థికమైన పరిస్థితులు అండి చూడండి ప్రతి పనికి ధనము చాలా అవసరమైంది దినాన్న ఆ డబ్బులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న బిడ్డలు ఎందరో ఉన్నారు దాన్ని బట్టి కూడా చాలామంది సఫర్ అయిపోతూ ఉంటున్నారనమాట ఇదండి అసలు పరిస్థితి ఏం బాగాలేదండి అప్పులు చేస్తున్నామండి అప్పులు తీర్చలేకపోతున్నామండి ఏమి కానీ మన నిరీక్షణ ఒక్కటే ఆయన వైపు చూసావా ఏం జరుగుద్దండి చూస్తే ప్రభు చె నువ్వు నా తట్టు చూడు నేను నీ తట్టు చూస్తాను ఆకాశమనే నా మంచి ధన నిధి నుంచి నీకు సమృద్ధిని కుమ్మరిస్తాను అన్నాడు హాలెల్లు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎక్కడి నుంచి కుమ్మరిస్తారట ఆకాశమును నా మంచి ధన నిధి నుంచి సమృద్ధినిస్తాను అన్నారు ప్రభు వారు హాలలు అలాంటి సమృద్ధి కావాలి నీకు నాకు హాలలు ఆయన ఇచ్చే సమృద్ధి అసలు అది మరి తరిగిపోయినది కాదు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది నువ్వు అనేకులకి ఇస్తూ ఉంటావు నీ తింటావు ఇంకా మిగులుద్ది ఇస్తూనే ఉంటావు అది ఇంకా ఊరతనే ఉంటుంది హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అందుకే యశల ఒక మాట చూస్తే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమైనా వాక్యం సెలవిస్తుందంటే నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడునూ ఉబుకుచుండు నీటి ఓట వలను ఉండువు అని లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం హాలలు చూడండి యశ యాభై ఎనిమిది పదకొండులో చూద్దాం యహోవా నిన్ను నిత్యము నడిపించును క్షామ కాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలకు బలపరచును ఎముకలకు అంటే బలం ఇస్తాడు దేవుడు హాలలు ఇది నాన్న ఎముకలు పాడైపోతున్నాయి అవునే కదా మీకు తెలుసు కదా బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చేసిందని అంటారు అంటే అదొక వ్యాధి అదొక దయ్యం ఆ ఎముకలు కూడా పట్టి పీడేసి చేస్తుంది ఇంతకుముందైతే శరీరం మీద లోనున్న అసున్నతమైన అవయవాలను దాడి చేసేవాడు అపవాది కానీ ఈ కడవర దినాల వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ ప్రభువారు ఏర్పాటు చేసిన ఎముకలను కూడా తినేస్తున్నాడు వాడు చూస్తున్నారండి ఆ పనికి మాలినాడు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటాడు దేవుని ప్రజల్ని కానీ ప్రభువారు కృప కలిగిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు కీడు చేస్తుంటే ఆ కీడుని మేలుగా మార్చేస్తున్నాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఇలా దేవుని బిడ్డలు వెళ్ళి ఎండి పలానా చర్చలో పలానా పాస్టర్ గారు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి వాడబడుతున్నారండి మీరు అక్కడికి వస్తే మాత్రం ఈ వ్యాధి నుంచి స్వస్థపరుస్తారండి రండి ఈ భయంకర వ్యాధిని విడిపించాలనంటే డాక్టర్ వాళ్ళు కాదండి సిస్టర్ బ్రదర్ రండి అన్నప్పుడు వస్తున్నావు లేదా ఎందుకు వస్తున్నానంటే నేను బ్రతకాలి నేను బ్రతకాలి అనే ఆశతో పరుగులు పెట్టి వస్తున్నావు తిన్నాను దేవునికి మహిమ ఆయన ప్రేమతోటి పిలుస్తున్నాడు తప్ప నిన్ను చంపే దేవుడు కాదు నిన్ను బ్రతికించే దేవుడు నీ ఎముకల్ని క్షీణింపజేసేవాడు సాతనగాడు నీ ఎముకల్ని బాగు చేసేవాడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు హాలలు ఇయ్య చూడండి తండ్రి తన ఏకైక కుమార్ని నీ కొరకు నా కొరకు పంపించడు అంటే ఆయన ఎంత కృప కలిగిన దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఏమి ఆయన ఏమి లోపం ఏమి పాపం చేస్తున్నాడు పాపం చేస్తుంది మనం హాలలు కానీ మన కొరకు శిక్ష భరించినారు హాలలు అలాంటి ప్రభుతో క్రీస్తు చేస్తున్న సహవాసం చేసినట్లయితే ఆయన నమ్మదగినవాడు నీవు నేను నమ్మదగిన వారిగా ఉండినప్పటికీ కూడా ఆయన నమ్మదగినవాడు ఆయన మాట ఇచ్చాడంటే నెరవేర్చేవాడు అంట హాలలు మరి మాట ఇచ్చి తప్పనవాడు కావాలా మాట ఇచ్చి తప్పేవాడు కావాలా చూడండి దినాన్ని ఎంతమంది పిలుస్తున్నారు నేను వెళ్ళిపోతున్నావు ఎంతమంది నీకు మాట ఇచ్చి ఉంటారు మాట తప్పారా లేదా తప్పారు పరిశుద్ధ సేవకుల విషయంలో ఏ మాత్రం భయం లేకుండా మాట ఇచ్చి తప్పేస్తున్నారు కానీ ప్రభువారు చెప్తున్నారు కదా నేను మాట ఇస్తే తప్పేందుకు మానవుడిని కాదు అన్నారు అలా ప్రభుత్వ కనుక వేస్తూ క్రీస్తు వేస్తూ నువ్వు సహవాసం చేసినట్లయితే నువ్వు ఎట్లా ఉంటావంటే ఇది ఈ వాక చూడండి ఒకసారి క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచిన ఎముకలను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఓట వలను ఉండదువు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎప్పుడు చూడండి బావుల్లో వాటర్ ఉబికి వస్తూ ఉంటుంది ఏమి కనుక తన కుమారుని సహవాసంకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమీ దరిద్రమనేది ఉండదు క్రీస్తుతో సహవాసం చేసినట్లయితే నీవెప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటావట 
నీరు కట్టిన తోట నీరు కట్టిన తోట కాయలు కాస్తుందా లేదా ఫలాలు ఇస్తుందా ఇవ్వదా విస్తారమైన ఫలాలు ఫలిస్తుంది ఆ తోట ఆ చెట్లు హలలు ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊట వలె ఉంటావంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరుంటారంటే నేను సేవించి నేను వెంబడించి ఆ రోషము కలిగిన దేవుని గనక నువ్వు ఆశ్రయించి ఆయన సాయంతో సహవాసం చేసినట్లయితే మాత్రమే నీవు నీరు కట్టిన తోట వలె ఉంటావు ఎప్పుడు ఊపుకు చూడు నీటి ఊట వలె ఉంటావు హాలలు గ్లూరి మహిమ కలుగుని గాక నీ చెట్టు ఎండిపోదు పచ్చగా ఉంటుందట హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక యథార్థముగా పరిశుద్ధముగా ఆయన పిలుపుకి లోబడి ఎవరైతే క్రీస్తు సహవాసం చేస్తారో వారి జీవితాలు ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటాయి ఫలిస్తారు వాళ్ళు శ్రేష్టమైన ఫలాలు ఫలిస్తారు పనికి మాలిన ఫలాలు ఫలించరు కానీ శ్రేష్టమైన ఫలాలు హలలు ఆ పిలుపు ఇలా ఉన్న శక్తిని నువ్వు ఆశ్రయించావా ఎంత మహిమా ప్రభావంతో కూడిన పిలుపు అది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నన్ను అలా ప్రభు వారు పిలిచినారు ఆయన రూపం తెలియదు ఏమి తెలియదు కానీ ఆ లెటర్స్ అన్నీ కూడా నాకు చూపిస్తున్నారు కనుల ముందు ప్రభుర వాక్యాలు నా కళ్ళ ముందు చూపిస్తున్నప్పుడు అంతే నా హృదయం దోచేసుకున్నాడు నా తండ్రి హాలలు అయ్యా ఒకప్పుడు సాతానికి లవ్వర్ నేనైతే హాలలు అయ్యా వాడంటే పడి చచ్చిద్దా నేను వాడు కూడా పడి చచ్చిపోయాడు నేనంటే కానీ ప్రభువారితో సహవాసం చేత ఇంకెట్లా ఉంటుంది చూడు నిరీక్షణ అని ప్రభువారు ఎప్పుడైతే నన్ను ఆకర్షించాడో ఆయన పిలుపులో ఉన్న ఆకర్షణ హాలలు అయ్యా చూసినారా అండి అసలు ఆయన పిలుపుకి నువ్వు ఎట్లా అట్రాక్షన్ అవుతున్నావు గ్లోరీ హాలలు అయ్యా ఆయన ఆత్మతని ఆత్మ పెనవేసుకుని ఉండాలి ఆయన మనస్తని మనసు మమేకమైపోయి ఉండాలంట హాలలు యా జియోమ గలిగిన తండ్రి హాలలు యా అలాగే ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మతని ఆత్మ పెనవేసుకుని ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడు నువ్వు ఉబుకు చూడు నీటి ఓట వలను ఉండదు అని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తున్నారు హాలలు యా మరి ఈ రోజు గనక నువ్వు ప్రభుతో సహవాసం చేయాలని ఇష్టపడినట్లయితే సంపూర్ణముగా ఆయన పిలుపుకి నువ్వు సరెండర్ అయిపో నేను పిలిచినాడు నరుడు కాదు జాగ్రత్త సుమా ఆ పక్కన వాళ్ళు ఈ పక్కన వాళ్ళు కదా పిలిసేది పై నుండి ప్రభు వారు పిలుస్తున్నారు నా కుమారుడ నువ్వు నా తట్టు చూడు నా పిలుపుకు లోబడు నీ సమస్యల నుంచి విడిపించేవాడు నేనే నీవు నా నా తట్టు చూస్తేనే నన్ను నీ స్వకీయ రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తేనే నువ్వు ఫలిస్తావు ఆత్మీయంగా ఫలిస్తావు అభివృద్ధి నందుతావు శారీరకంగా బలం పొందుకుంటావు ఆరోగ్యనిచ్చే దేవుడు నీ కుటుంబంలో సమాధానిచ్చే దేవుడు సంతోషాన్నిచ్చే దేవుడు హాలెలు ఆ పిలుపుకి లోబడాలి లోబడే మనసు ఉందా నీకు ఎందుకు లోబడుతున్నావో తెలుసా చాలా మంది మేము ప్రభు నమ్మునామండి ప్రభుకి చాలా ఏం లోబడ నీ మొహం వాళ్ళు చెప్పే మాటలకు పెట్టి ఇలాగే మాట్లాడతాం మరి నాకు అట్లనే వస్తాయి మాటలు ఎందుకంటే చదువు రాని వాళ్ళం కదా మీరు గొప్ప గొప్ప చదువు చదివిన వాళ్ళు హాలలు అయ్యా ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన పిలుపుకి లోబడినట్లయితే ఆయన మాట వింటావు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు బహు జాగ్రత్త కలిగి నీ చెవు యొక్క ఆలకించాలి ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నేనైతే ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి చెవు యొక్క వింటూ ఉండేదాన్ని ఆయన మాట్లాడుతుంటే నా చెవుల్లో రీసౌండ్ వచ్చేసింది మారు రోగిపోయేది మాట్లాడుతుంటే నా తండ్రి హాలలు అయ్యా ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయన ప్రేమతోటే పిలిచారు నేను నీ దగ్గర దోచుకోవడానికి పిలుస్తున్నాడా ప్రభు నీకు ఇవ్వడానికి పిలుస్తున్నారు అయ్యో పిచ్చి తల్లి నిన్నే ఆశించట్లా ప్రభు వారు నీ బంగారం నిమ్మాట్లా నీ వెండి నిమ్మాట్లా నీ పొలాన్ని ఆస్తి నిమ్మాట్లా ఇచ్చేస్తామేంటి ఇచ్చేస్తానండి నన్ను అడిగితే చాలా ఏమేస్తాను ఏమో ఏమి ఇవ్వలేవు మాటల వరకే నీ దగ్గర ఎంతో ఉందో లేదు లేదని ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటావు నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో శ్రేష్టమైంది పనికి మళ్ళీ ఇవ్వకూడదు ప్రభు పిలిచినప్పుడు అబ్బా ప్రభ నీ పిలుపుకు లోబడి నీ పిలుపులు ఎంత మాధుర్యం ఉందో ప్రభ నీ మాట వింటుంటే ఏదో అయిపోతుంది నా హృదయంలో ప్రభ నిజమే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన మాట వింటుంటే ఇక మనకి దేని మీద మనస్సు ఉండదు హలలు అయ్యా అసలు లోకం అయిపోయి చూడలేము అసలు నీకెంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పిలిచినా కూడా వెళ్ళలేవు ఇంకా ఎందుకంటే ఈ పిలుపు సామాన్యమైన పిలుప సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని పిలుపు పరిశుద్ధమైన పిలిపి ఇది కల్మశము లేని పిలుపు హలెలు ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరము నువ్వు విన్నట్లయితే 
ఇక ఆయన పెన వేసుకుని ఉంటావు నువ్వు బ్రతికినంత కాలము కూడా అంతే తప్ప మధ్యలో నేను వెళ్ళిపోతాను ప్రభు ఇది వచ్చింది ఈ సమస్య ఆ బాధ వచ్చింది ఇక నాకు వచ్చిన అయితే మీరు నిలబడనే నిలబడవు అలా లూయ్య కానీ మీకు అలాంటి పరీక్ష రాకుండా నువ్వు గాక ప్రభు వారు ఆయన కృపలు మనం వర్ధన చేయలేము గాక ఎందుకంటే కొందరికి మాత్రమే కొందరికి కాదు అలాగే భయపడమాకండి ప్రభు నమ్మితే శ్రమస్సులు వచ్చేస్తాడేటండి ప్రభు స్వరం విన్నాం కానీ భయపడుతున్నావండి ఎవడో చెప్తాడు పనికి మాలాడు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నావా ఆయన పిలిచాడు పరిగెడతాను జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటారు చాలామంది అమ్మో యేసు ప్రభు అంటే మామూలే పీకు తినేస్తాడు నిన్నేమన్నా ఏమి ఆ మరణంలోని జీవంలోనికి పిలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు నిన్ను జీవింపజేయడానికి పిలుస్తున్నారు తండ్రి ఆ జీవంలోనికి పిలుస్తున్నారు ఆ జీవంలోనికి రండి మీ నిత్యము బ్రతుకుతారని తండ్రి పిలుస్తూ ఉన్నారు ఆ కుమార్తె సహవాసం చేయడానికి ఆయన లోనికి నువ్వు రావాలి నీ లోనికి ఆయనకు రావాలి అంటే ముందు ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఆయన పిలుపు నీ హృదయం భద్రపరచుకోవాలి ఆ వాక్కు ఆయన మాట నీ హృదయంలో రిసూచ గట్టిగా పట్టేసుకోవాలి హృదయంతో పట్టేసుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరొక పిలుపు నువ్వు ఇంక వినలేవు మరొక వాయిస్ అసలు చేయలేవు వినబడానికి వీల్లేదు మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్